，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。凡人修仙传真人剧，杨洋饰演男主，女主备选陈都灵、杨超越。没想到最近真是扎堆拍漫改剧，动画《凡人修仙传》也确定要拍真人电视剧了。有人说男主为杨洋，我们都知道杨洋很少演戏，在近几年里因为某些事情就没有接戏。不知道这次的传言是否准确。不过，《凡人修仙传》属于玄幻作品，里面涉及到的特效不知道能不能还原。杨洋,洋饰演动画男主韩立，女主角的备选人物有陈都灵和杨超越。不清楚为什么最近漫改剧的热度如此高涨，《凡人修仙传》有一定的粉丝基础。同时，也是人气很高的小说作品。想来拍电视剧，就是看中了这部作品的人气。先不说电视剧能不能还原每个角色，就拿动画做对比，我想电视剧在特效上面肯定是比不过动画的。另外，就是纸片人和真人之间的差距，纸片人不用担心演技问题。真人演员的演技就是一个很大的问题。当然，追星族完全不看演员们的演技，只看演员的颜值。发布的概念图海报也是水墨风，男主韩立站在山上登高望远。目前主演的信息还没有完全公布，只是杨洋饰演韩立似乎评价还不错，至少颜值还是在线的。另外，杨洋的口碑也不差。作为大 IP 改编的电视剧，面临的最大问题就是二次元和三次元的撞击。都清楚，二次元有必不可能突破，但是在利益的催促下，很多导演还是热衷于拍漫改剧的。先有《斗罗大陆》《狐妖小红娘》，后有《一人之下》《凡人修仙传》。在这些漫改剧里，我们发现他们有个共同点，就是人气非常高，不仅积累了动画粉，还有小说读者以及漫画粉。陈都灵和杨超越，如果他们饰演里面的女性角色，估计就是花瓶类型了。杨超越非科班出身，在演戏上面经验十分有限，他饰演的角色几乎都是一个表情。陈都灵就稍微好一些，虽然也有很多人在吐槽陈都灵的演技，但是他在其他电视剧里的表现还是挺不错的。如果这三位真的合作，我感觉真人电视剧的热度还是不错，都是流量明星。现在拍电视剧就是看演员自身到底有没有流量，就算是拍出来比不上动画。电视剧的收视率也会很高，这都是常规操作了。说不定人家拍出来还会出海。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。